Cô xin chào các em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé đến với tiết bài giảng lịch sử 7. Trước khi vào bài, các em nhắc lại kiến thức đã học. Câu hỏi số 1. Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu? A. Năm 1226 B. Năm 1525 C. Năm 1228 và D năm 1227. Vậy đáp án chính xác đó là câu A. À, nhà Trần được thành lập vào năm 1226. Bạn nào trả lời cho cô câu hỏi số 2. Âm mưu của Mông Cổ trong chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ nhất là gì? Vào năm 1257. Vua Mông Cổ quyết định mở cuộc tiến công xâm lược vào nước Nam Tống ở phía Bắc Trung Quốc nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc. Như vậy, để đạt được tham vọng đó, Vua Mông Cổ đã đem 3 vạn quân do tướng Hợp Lương Hợp Thái Chỉ Huy xâm lược Đại Việt, rồi từ Đại Việt đánh thẳng lên phía Nam Trung Quốc để phối hợp với cánh quân từ phía Bắc xuống để tiêu diệt nước. Nam Tổng. Để hệ thống lại kiến thức đã học, thì hôm nay các em sẽ học tiết bài tập lịch sử, gồm chủ đề Đại Việt với thời Trần, bài 16 là sự suy si sụp của nhà Trần cuối thế kỷ 14, và bài 18 là cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào chống quân minh đầu thế kỷ 15. Vậy bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào? Đó là theo chế độ trung ương tập quyền, có nghĩa là mọi quyền hành đều nằm trong tay của nhà vua. Bạn nào trả lời cho cô câu hỏi? Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì? Ở triều đình, đứng đầu là vua, thời Trần thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng. Các vua thường nhận ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái Thượng Hoàng cùng với con quản lý đất nước. Vậy câu chính xác đó là câu A. À, chế độ Thái Thượng Hoàng Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ của vua Trần như thế nào? Thì vua Trần đã bắt giam sứ giả vào ngục. Bạn nào cho cô biết, trước nguy cơ bị quân Mông Cổ xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào? Nhà Trần đã kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Vậy bạn nào cho cô biết câu nói, nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng là của ai? Đó là của Trần Quốc Tuấn Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược nguyên Địa danh nào đã gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần à, Đó là các địa danh như là Tây Kết, Hàm Tử, Trương Dương Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thì chủ trương đánh giặc nào được nhà Trần thực hiện? À, đó là nhà Trần đã thực hiện kế sách vườn không nhà trống à, trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Về thương nghiệp, việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài dưới thời Trần được đẩy mạnh ở đâu? A. À, Thăng Long, B. Trương Dương, C. Vân Đồ, D. Các vùng trên. Thì như vậy, việc trao đổi buôn bán với các hương nhân nước ngoài chủ yếu là ở cảng Vân Đồ, Quảng Ninh. Vậy thì đáp án C là chính xác. Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên là gì các em? Đó là Quốc Sử Viện. Khi nhà Trần suy yếu thì nhà Hồ được thành lập. Vậy nhà Hồ được thành lập năm bao nhiêu? Đó là năm 1400. Vậy đáp án đúng đó là đáp án B. Sau khi nhà Hồ được thành lập, thì Hồ Quý Ly đã có những cải cách như là về chính trị, 
về kinh tế tài chính, về xã hội, về văn hóa giáo dục và về quân sự. Vậy thì những cải cách của Hồ Quý Ly có tác dụng như thế nào? Thì những cải cách của Hồ Quý Ly đã đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động một lực lượng lớn để xâm lược nước ta. Vậy thì quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào? Đó là vào năm 1407. Quân Minh lần lượt đánh bại quân nhà Hồ. Vậy chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là nhà Minh muốn phát triển văn hóa ở nước ta. Các em qua hoạt động luyện tập. Em hãy trình bày vài, vài nét về tình hình giáo dục thời trần. Em có nhận xét gì về tình hình đó? Về tình hình giáo dục thời trần, quốc tự giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc quan lại. Các lộ phủ quanh Kinh Thành đều có trường công, các làng xã có trường tư. Các kỳ thi đã tổ chức ngày càng nhiều, có nguy cũ và nền nếp. Nhận xét thì tình hình giáo dục thời trần phát triển hơn là thời lý. Phát triển ở chỗ là thời trần đã mở được nhiều trường học. Các kỳ thi được tổ chức đều đặn, có quy chế rõ ràng. Giáo dục nhằm mục đích đào tạo nhân tài. Vì vậy, sự phát triển của giáo dục cũng tạo điều kiện cho xã hội thời trần phát triển hơn là thời nhà lý. Hoạt động vận dụng Em hãy nêu một số dẫn chứng để thấy các tầng lớp nhân dân thời trần đều tham gia kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Thì câu này à, để học trực tuyến online thì chúng ta sẽ sửa. Tiết bài tập đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết bài giảng sau.